Привет, друзья! Вы на канале IT Муравейник, и здесь мы разбираемся, как работать с языком Common Lisp. В одном из предыдущих видео я рассказывал про то, как собирать бинарные файлы для того, чтобы распространять программы, написанные на Common Lisp. Вот здесь сейчас появится ссылка на этот ролик. Обязательно посмотрите, там я рассказываю про несколько способов сборки бинарников. Но в том видео я практически ни слова не рассказал о том, как же распространять программы. И вот сегодня я хочу как раз сделать небольшой обзор на утилиту, которая позволяет распространять ваши Common Lisp программы среди пользователей операционной системы OS X. То есть на MacBook можно будет легко и просто в одну-две команды поставить вашу программу, написанную на Common Lisp. И при этом пользователю даже не обязательно знать, что такое Common Lisp, потому что он будет устанавливать вашу программу с помощью широко, известной, широко известного пакетного менеджера Homebrew, где программа ставится просто командой brew install, а дальше имя программы. И вот в сегодняшнем видео я покажу, как в несколько простых шагов опакетить вашу Common Lisp программу так, чтобы ее можно было распространять через Homebrew. Зачем вообще можно хотеть распространять программу через Homebrew? Ну, потому что это открывает доступ к более широкой аудитории. Допустим, вы сделали какую-то Common Line утилиту и хотите поделиться ею с миром. Но, к сожалению, мир устроен так, что не каждый человек готов устанавливать SBCL, разбираться с системами сборки, которые приняты в Common Lisp, ну или в какой-нибудь другой языковой среде. Вот. Поэтому существуют пакетные менеджеры, которые позволяют, не вникая в особенности устройства программы, поставить и использовать ее на уровне пользователя. И вот Homebrew очень широко распространен на OS X, он практически есть у каждого. Поэтому Создав пакет для Homebrew, вы таким образом открываете для себя большую аудиторию пользователей. Вот для чего нужен Homebrew для разработчиков на Common Lisp. Конечно, есть и другие утилиты, которые позволяют создавать Debian пакеты для Linux систем. Есть утилиты, которые позволяют собирать архивы для Windows. Но об этом, я надеюсь, мы поговорим в следующих выпусках. Сейчас давайте сосредоточимся именно на сборке программы для Homebrew. Что же нам для этого понадобится? А понадобится нам для этого утилита, который называется CL Brewer. Давайте для начала взглянем на тестовую программу, которую я написал для того, чтобы проверять, как работает CL Brewer. Я создал небольшой Hello World, который можно скомпилировать с помощью ASDF Make. Опять же, в ролике, который я вначале упоминал, рассказывается про то, как это сделать. Мой Hello World использует э, расширение Deploy, которое также в папку с бинарным файлом копирует все необходимые библиотеки. Давайте посмотрим, как это работает. Быстренько напомню. Вот у меня есть SD-система TestBrew APP. Я для простоты сборки написал небольшой makefile, который по сути вызывает Lisp и дает ему некоторые команды. Давайте посмотрим на него. Вот такой makefile. Все, что он делает, это запускает SBCL, загружает нужные библиотеки, а потом говорит ASDF make. Давайте запустим сборку. Я говорю просто make. Запускается Lisp и собирает нам бинарник. Посмотрим, что получилось в папке bin. В папке bin у нас есть э, сам Hello World и необходимые ему библиотеки. Эти библиотеки э, система Deploy заботливо сложила к нам в папку bin, чтобы мы могли эту всю папку заархивировать и дальше ее как-то распространять. Вот вопрос в том, как распространять и решает 
утилита Сель Брювер, потому что она все это дело заворачивает, как бы говоря, в пакет. Ну, совсем, не совсем верно говорить, что это пакет. Сейчас увидите. Если мы просто запустим сейчас этот Hello World, он выведет какой-то Hello World и кучку текста от системы Deploy. Итак, вернемся к Homebrew. Homebrew устроена таким образом, что у, этой, у этого пакетного менеджера есть репозитории с так называемыми формулами ну, или рецептами, в которых описано, как собрать и установить ту или иную программу. И вот все, что нужно сделать для того, чтобы создать Homebrew формулу для Common Lisp системы, это запустить сель Brewer. Поскольку я использую локальное окружение, созданное с помощью утилиты Clot, то сначала нужно сказать Clot exec. Тем самым мы говорим, что хотим использовать локальное окружение. И дальше мы просто вызываем утилиту сель Brewer и говорим, что хотим создать формулу для SDF системы тест Brew App. На этом этапе сель Brewer загружает SDF систему, которую мы сказали, смотрит, какие у нее есть зависимости, и в зависимости от них формирует файл с формулой для Homebrew. Давайте взглянем, что получилось в этом файле. Файлы, имеют, файлы с формулами имеют расширение rb. Вот у нас появилось, появился этот файлик. Посмотрим на него. Файлы с формулами для Homebrew имеют расширение rb. Это Ruby файлы. Откроем файл, который нам создал CL Brewer. Этот файл представляет из себя класс, написанный на Ruby. И самое главное, что здесь видно, это то, что CL Brewer автоматически определил, какие зависимости нам нужны для того, чтобы запустить нашу программу. Он прописал сюда эти зависимости. А дальше начинается еще один интересный кусок, где Сель Брювер перечислил исходники, откуда брать зависимости нашей Common Lisp программы. Видите, здесь упоминаются урлы, по которым потом Homebrew при установке нашей программы сможет скачать исходники и скомпилировать программу. При такой компиляции, поскольку здесь используются прямые урлы, для сборки не нужен будет Quick Lisp, потому что Homebrew скачает эти файлы и распакует их, а дальше будет сборка совершена с помощью самого ASDF. Вот в этом кусочке как раз в формуле и описано то, как будет происходить сборка. То есть сначала загрузится SDF, потом загрузится вспомогательная система, после этого запустится SDF Make, который соберет нашу программу. Ну а после еще идет несколько команд, которые подготавливают файлы к тому, чтобы они были задеплоены, развернуты с помощью Homebrew. Давайте попробуем запустить эту сборку локально. Для этого я вернусь в начало файла и вот здесь заменю эту строчку, которая указывает, что нам нужно качать программу с GitHub. Я заменю ее на вот такие локальные команды, которые говорят о том, что нужно использовать э, текущую директорию для сборки. Выходим из Vim. Теперь нужно обязательно все изменения закоммитить. 
но у нас изменений нет. После этого мы можем запустить сборку программы с помощью Homebrew. Я запускаю ее в режиме отладки с ключом debug и говорю локальное имя формулы. Теперь Брю будет некоторое время качать исходники, затем компилировать программу. Подождем. Таким образом мы проверяем, что сборка программы работает. Вот тут видно, что SBCL собрал экзешник. Дальше Брю еще какие-то свои команды поделал. Что ж, сборка прошла успешно. Вышел с кодом 0. Теперь у нас должна быть в системе команда тест Брю АПП. Я ее запускаю, а она выводит ожидаемо наш Hello World. Откуда же она запускается? Об этом скажет команда Witch. И мы видим, что эта утилита установилась в папку bin внутри Homebrew. Если мы посмотрим на нее, то обнаружим, что это simlink. Simlink на директорию Cellar, куда, в общем-то, и скомпилировалась программа. Если зайти в эту директорию, то мы должны увидеть, что там есть папка bin и даже какая-то редмишка есть. Редми пустая, но в папке bin лежит наш бинарник. Вот он наш Hello World. Таким образом, мы пока что проверили, что программу можно собрать с помощью Homebrew. Теперь же нам нужно сделать так, чтобы то же самое могли сделать и пользователи, которые найдут вашу программу в интернете. Для этого нужно разместить формулу где-то на GitHub. Сейчас я покажу, как это делается. Вернемся в нашу директорию, где лежат исходники программы. Она у меня уже э, есть на GitHub. Она лежит на GitHub вот в этом репозитории. Теперь, поскольку я как бы сделал, предположим, я сделал новую версию программы, вот, и мне нужно поправить ее версию, во-первых. Поправим версию программы. А, версию программы он берет из changelog. -а. Версия программы берется из ChangeLog. Добавим сюда новую версию. 0.2.0.2023.07.15. Какой-то там апдейт. Допустим, вот так. Все, сохраняем. Теперь нужно навесить на, на этот комит специальный тег. По комиту GitHub создает targz архив с исходниками вашей программы, а Homebrew потом сможет этот архив скачать. Поэтому очень важно не забывать сделать тег. Тег должен быть э, с таким же номером версии, только с префиксом v. Вот так, мы сделали номер версии 0.2.0. Все, теперь эти изменения нужно запушить. Пушим commit и не забываем пушить 
теги. Иначе релиз не создастся. Здесь мы видим, что произошел пуш в репозиторий, и тег тоже запушился. Все, теперь нам нужно обновить формулу. Снова запускаем CL Brewer. Он создаст уже новую формулу, в которой будет правильный URL с вот этой версией 0.2.0. И вот тут видно, что в процессе Сельбрювер скачивает даже этот архив для того, чтобы посчитать его хэш-сумму. Взглянем снова на формулу. Убедимся, что формула правильная. Тут у нас используется правильная версия. Все, теперь эту формулу нужно опубликовать. У меня есть специальный репозиторий, в котором я собираю формулу всех своих проектов. В Homebrew это называется словом tab. Такой как бы сторонний репозиторий с программами. Поэтому я возьму эту формулу, возьму эту формулу и скопирую ее в Homebrew Soft формулу. В формулах у меня уже есть парочка программ. Собственно, там есть сам CL Brewer. Есть утилитка, которая позволяет компилировать э, резюме по специальному описанию в формате Lisp. И теперь тут есть наш тестовый Hello World. Давайте заодно поправим описание в Redmi. Добавим туда это тестовое приложение. Все. Добавляем файл с формулой в гид. Добавляем изменения резюм Redmi. Комитим. Все изменения я закомитил. Давайте теперь удалим установленный из локального репозитория Hello World. Удаляем его. Проверим, что он удалился. А, команда не найдена. Теперь нам нужно сделать команду brew update. Вот мы делаем команду brew update. Она обновляет все репозитории. В частности, например, вот она написала, что нашла новую формулу Тут она пишет сначала название тапа, а потом название формулы, которую мы добавили. Теперь я могу попробовать установить эту программу уже из тапа, а не локально. Просто делаем brew install test brew app. И теперь brew точно так же должен скачать нашу программу, все ее зависимости, скомпилировать это дело с помощью SBCL, и наш Hello World будет установлен стандартное для Homebrew место. Точно так же может поступить любой пользователь. Ему достаточно сделать всего две команды. Первую команду он должен сделать для того, чтобы добавить в Homebrew ваш собственный таб. А второй командой он может установить уже программу. Вот она установилась. Проверим, что все работает. Да, наш Hello World запускается. 
наш Hello World запускается. И вот здесь Брю пишет, что он устанавливает ее из тапа 40ants soft. Если мы посмотрим на Redmi этого репозитория, то тут есть как раз вот эта команда, которая добавляет в Homebrew tab и пример того, как установить из тапа какой-нибудь софт. Вот и все. Все, что нужно для того, чтобы вы могли распространять свои программы среди пользователей macOS. Пожалуй, я поищу еще другие пути, которые позволят делать сборки и распространять программы под Windows и популярный Linux. Но это уже тема следующих видео. Если вы знаете какие-то хелперы, которые помогают собирать Common Lisp Soft под другие операционные системы, обязательно внизу в комментариях напишите об этих утилитах, я постараюсь их потестировать. Итак, мы посмотрели на все шаги, которые нужно сделать для того, чтобы э, сделать вашу Common Lisp программу доступной к установке на OS X с помощью пакетного менеджера Homebrew. Надеюсь, вам это видео оказалось полезным. Если вы знаете какие-то утилиты, которые позволяют легко и просто собирать пакеты под другие операционные системы, обязательно оставьте внизу ссылочки в комментариях. Я постараюсь их посмотреть и, может быть, сделаю еще выпуски и про другие операционные системы. А с вами был Александр Артеменко и канал IT Муравейник. Всем лиспа в ваши сердца. Пока!